ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் தன்னுடைய மரணத்தின் ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு முன்னாடி மனம் மாறியதாக சொல்லப்படும் ஹமாஸ் தீவிரவாதி தலைவன் சின்வர் அவனது மரணம் என்ன ஒரு கொடுமையான மரணம் தெரியுமா அந்த ட்ரோன் ஃபுட்டேஜ் பார்க்கும்போது தெளிவாக தெரிகிறது சின்வருக்கு நடந்தது மிக கொடூரமான ஒரு மரணம் சின்வர் ஹேட் அ வெரி பெயின்ஃபுல் டெத் நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்தா தெளிவாக தெரியும் சின்வர் எப்படி கடைசி நேரத்தில் கஷ்டப்பட்டான் எப்படிப்பட்ட மனமாற்றம் என்று அப்பட்டமாக தெரிகிறது அதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக வருவோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி இப்ப இஸ்ரேலுக்கு பாராட்டு மழை பொழிகிறது முக்கியமாக அமெரிக்க அதிபர் பைடன் இஸ்ரேலுக்கு பாராட்டு ஐடிஎஃப்க்கு பாராட்டு இது நேற்று காலையில் வரைக்கும் எங்க போயிருந்தது சொல்லுங்க தெரியல இஸ்ரேல் முழுவதுமாக ஒரே கொண்டாட்டம் இஸ்ரேலின் கேபினட் இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் நத்தன்யாகுவை நீங்க பார்க்கணும் என்ன ஒரு திருப்தி என்ன ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் இருக்காத பின்ன இந்த சின்வர் என்கிற தீவிரவாத தலைவன் ஹமாஸ் தீவிரவாத தலைவன் அல்மோஸ்ட் முப்பது வருடங்களாக காசா மக்களை அடிமைப்படுத்தி தீவிரவாதம் என்கிற பெயரில் இஸ்ரேல் மக்களை வாழ விடாமல் செய்தவன் இவன் தன்னுடைய பாதி வாழ்க்கையை இஸ்ரேல் சிறையில் கழித்தவன் படிப்பறிவு இல்லாதவன் ஆனால் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி செய்த கொடுமைக்காக தி ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் அக்டோபர் செவன் மாசக்கர் என்று அழைக்கப்படுபவன் அறுபத்தி ஒரு வயது த புச்சர் ஆஃப் கான் யூனிஸ் என்று அழைக்கப்படுபவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் ஒரு அகதிகள் கூடாரத்தில் பிறந்தவன் இஸ்ரேலை அழிப்பதற்கான தன்னுடைய புனித பயணத்தில் தனக்கு உதவி செய்யாமல் இஸ்ரேலுக்கு உதவி செய்வதாக சந்தேகப்பட்டு தன்னுடைய சொந்த தம்பியை குழி தோண்டி புதைத்தவன் தன்னுடைய வாழ்நாளில் பதினேழு வருடங்களை இஸ்ரேல் சிறைச்சாலையில் செலவழித்தவன் இவன் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு பிரெயின் டியூமரால் இறந்திருக்க வேண்டியவன் ஆனால் இஸ்ரேல் நாட்டின் மிகச் சிறந்த ஒரு மருத்துவர் சின்வரின் மூளைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்து சிறையிலேயே இவன் காப்பாற்றப்பட்டான் ஆனால் ஒரு சோகமான விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா சென்ற வருடம் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி நடந்த மிகப்பெரிய ஹமாஸ் தீவிரவாத தாக்குதலில் தன்னுடைய உயிரை காப்பாற்றிய அதே மருத்துவரை கொடூரமாக தலையில் அடித்து கொண்டவன் இந்த சின்வர் ஆனால் அவன் இறக்கும் போது அவனை சுற்றி ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட கொடுக்க கூட யாருமே இல்லை இஸ்ரேலின் படை வீரர்களுக்கு ஹமாஸ் தலைவர் சின்வரை கொலை செய்த விஷயம் அல்மோஸ்ட் ஏழில் இருந்து எட்டு மணி நேரம் வரைக்கும் தெரியவே தெரியாது ரஃபா எல்லையில் இருந்த அந்த பெரிய கட்டிடத்தில் சின்வர் இருந்த விஷயம் முதலில் இஸ்ரேலின் ஐடிஎஃப் படைக்கு தெரியவே தெரியாது ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த மிகப்பெரிய கட்டிடத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய தீவிரவாதி இருக்கிறான் என்ற உளவு இஸ்ரேலின் ரகசிய படைக்கு கிடைத்திருந்தது அங்கே அதிகமான ஆயுதங்கள் இருப்பதாகவும் இஸ்ரேலின் ஷின்பெட் எனப்படும் ரகசிய படைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ரகசிய தகவல் கிடைத்திருந்தது எனவே முதலில் ஏதோ ஒரு பெரிய தீவிரவாதியை ஆனால் சின்வர் என்று தெரியாமலேயே இஸ்ரேலின் படை ஒரு ஏவுகணையை பயன்படுத்தி அந்த கட்டிடத்தை தாக்கியது அதில் அந்த மிகப்பெரிய கட்டிடம் சரிந்து விழ ஆரம்பித்ததுமே இஸ்ரேலின் படை ஒரு ட்ரோன் ஒன்றினை அனுப்பி ஏதாவது அசைவுகள் அந்த கட்டிடத்தில் இருக்கிறதா ஏதாவது மனிதர்கள் இருக்கிறார்களா என்பதை கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்த போது அங்கு ஏதோ ஒரு தனி மனிதன் தன்னுடைய முகங்களை மூடிக்கொண்டு சுவாசிக்க முடியாமல் தன்னுடைய இறுதி நேரத்திற்காக போராடக்கூடிய அந்த தருணத்தை ட்ரோன் அனுப்பிய அந்த படங்கள் வழியாக வீடியோக்கள் வழியாக இஸ்ரேல் வீரர்கள் பார்த்ததுமே அங்கு சர்வைவர் ஒருத்தர் இருப்பதாக தெரிந்த அடுத்த நிமிடமே இன்னொரு ஏவுகணையை குறிபார்த்து நேரடியாக தாக்கிவிட்டு இஸ்ரேலின் படை அந்த இடத்தை விட்டு சென்று விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது மீண்டும் விடியற்காலையில் வந்து அந்த உடலை பார்த்தபோது அது கற்களில் புதைந்து கிடப்பதாகவும் யார் என்று அடையாளம் காண முடியாத அளவுக்கு முகம் கற்களில் புதைந்து இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது ஆனால் அந்த நபரின் வாயை உரித்து பற்களை சோதனை செய்த அடுத்த நிமிடமே அவர்களுக்கு வந்த சந்தேகம் அது கண்டிப்பாக ஹமாஸ் தலைவர் சின்வர் தான் என்பது சின்வரை பொறுத்த அளவில் அது சின்வர் தானா என்று ஐடென்டிஃபை செய்வது இஸ்ரேலுக்கு மிகவும் சுலபம் ஏனென்றால் இவன் பதினேழு வருடங்கள் இஸ்ரேல் சிறைச்சாலையில் இருந்தவர் அவனுடைய டிஎன்ஏ டீடைல்ஸ் டென்டல் டீடைல்ஸ் பற்கள் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா அச்சு அடையாளங்களும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டீடைல்ஸ் எல்லாமே இஸ்ரேல் சிறைச்சாலையில் உண்டு எனவே ஒரு சில மணி நேரங்கள் கூட இஸ்ரேல் படை எடுக்கவில்லை இரவோடு இரவாக கொல்லப்பட்டது சின்வர் தான் என்று உறுதியாக கன்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டது செய்யப்பட்டது இஸ்ரேலிடம் இல்லாத தொழில்நுட்பமா சொல்லுங்க எங்க 
இஸ்ரேல் ஓட்டம் பிடிக்குதுன்னு ஒரு சில பேர் சொல்வார்களே அவர்களை காணும் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக பேச வருவார்கள் அது சின்வர்தான் என்று கன்ஃபார்ம் செய்யப்பட்ட அந்த ஒரு சில மணி நேரங்கள் நீங்க ஊடகங்களை இன்னைக்கு பார்த்திருக்கணும் அந்த இரு மொத்த இஸ்ரேலிய அரசியல் தலைவர்கள் டிப்ளமேட்ஸ் ராணுவ அதிகாரிகள் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கேலண்ட் இஸ்ரேலின் எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டர் எல்லாருமே என்ன ஒரு பாராட்டு மழை தெரியுமா என்ன ஒரு ஆரவாரம் தெரியுமா என்ன ஒரு கொண்டாட்டம் தெரியுமா பல மேற்கத்திய நாட்டு தலைவர்கள் என்னென்ன கொண்டாட்டம் இன்னைக்கு இரவு செய்தார்கள் தெரியுமா இஸ்ரேலுக்கு சுமார் வாழ்த்துக்கள் மலை மாதிரி பொழிந்தது ஆனால் பைடன் மேக்ரான் போன்றவர்கள் இஸ்ரேலிய பிரதமர் நத்தன்யாகுவை ஒரு வார்த்தை சொல்லி பாராட்டவில்லை இவர்கள் காலம் காலமாக கொல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்ட நசுரல்லா ஹானிய இன்னும் பல ஹெசபல்லா தீவிரவாத தலைவர்களை இவர்களால் கிட்ட கூட எட்ட முடியவில்லை ஆனால் அந்த மொத்த தீவிரவாத தலைமை இனத்தையே இஸ்ரேல் தற்போது அழித்து விட்டது இதே இந்த மேற்கத்திய தலைவர்கள் பைடன் உட்பட இதே இந்த மேற்கத்திய தலைவர்கள் இஸ்ரேல் படை ரஃபா எல்லைக்குள் நுழையக்கூடாது என்றார்கள் ஆனால் லத்தன்யாகு அங்குதான் சின்வர் இருக்கிறான் என்று பிடிவாதமாக இருந்தார் நீங்கள் இந்த போரினை நிறுத்த வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் லத்தன்யாகு உயிரோடு இருக்கும் மீதமுள்ள ஹாஸ்டேஜஸை மீட்கும் வரைக்கும் இந்த போரை நிறுத்த முடியாது என்று சொல்லியிருந்தார் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஆகஸ்ட் ஏழாம் தேதி இதே இந்த ரஃபா எல்லையில் ஒரு டனலுக்கு வெளியில் ஐந்து ஹாஸ்டேஜஸ் படுகொலை செய்யப்பட்டு வெளியில் தூக்கி போட்டிருந்தார்கள் அன்று அந்த ஐந்து பிணை கைதிகளின் இறந்த உடல்களை எடுத்துவிட்டு அந்த டனல் முழுவதுமாக ஒரு பெரிய ரெய்டு செய்யப்பட்டது அங்கு மூத்த ஹமாஸ் தலைவர்கள் தங்கி இருந்ததற்கான அடையாளம் அதிகமாக இருந்ததாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இஸ்ரேல் படை அந்த டனலை நெருங்குவதாக தெரிந்த ஒரு சில நிமிடங்களில் அந்த ஐந்து ஹாஸ்டேஜஸ்களை அந்த இடத்தில் வைத்து கொன்றுவிட்டு வெளியில் தூக்கி போட்டுவிட்டு ஓடியதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆகஸ்ட் ஏழாம் தேதி அன்று அந்த டனலில் சின்வர் இருந்ததற்கான ஆறு டிஎன்ஏ சாம்பிள்ஸ் உறுதி செய்யப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது ஆனால் அந்த டிஎன்ஏ மேட்சிங் ரகசியத்தை இஸ்ரேல் படையும் இஸ்ரேல் அரசும் வெளியிடவில்லை மிகவும் ரகசியமாக வைத்திருந்தது ரகசியத்தை பாதுகாப்பதில் இஸ்ரேல் மாதிரி யாராலும் முடியாது போல தெரிகிறது மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்க ஒரு சில நாடுகளில் அந்த நாட்டு அரசியல்வாதிகள் பேசுவதை வைத்தே அந்த நாட்டின் எந்த பக்கம் தாக்கலாம் என்ற கூறியை தப்பாமல் வைத்து விடலாம் ஆனால் இஸ்ரேல் அதை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை இப்படி ஒவ்வொரு முறையும் பல தடைகளையும் தாண்டி இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்த போரை தொடர்ந்து நகர்த்தினார் அமெரிக்கா தான் அவரை ரொம்பவும் அதிகமாக தடுத்தது தொந்தரவு செய்தது அவரது வேலையை இந்த பைடன் போன்றவர்கள் செய்ய அனுமதிக்கவில்லை இன்று பாருங்க அவரை தவிர வேற எல்லாமே சரி என்கிறார் பிரான்ஸ் நாட்டு அதிபர் மேக்ரான் வரலாறு தெரியாதவர் சொல்லுகிறார் இது ஒரு பெரிய சாதனை அதாவது அக்டோபர் ஏழாம் தேதி நடந்த மிக பெரிய பயங்கரவாதத்தை செய்தவன் இன்று இல்லாமல் போய்விட்டான் அதற்கான நீதி கிடைத்து விட்டது அப்படின்னு சொல்றார் பைடன் எல்லாரையும் பாராட்டுகிறார் எக்ஸப்ட் நத்தனியாகு நான் கூட நத்தனியாகுவை கண்டிப்பாக பாராட்ட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை மாறாக ஒரு அரசியல் நாகரிகம் வேண்டும் நீங்க பாருங்க சின்வர் மரணத்தை கன்ஃபார்ம் செய்து இஸ்ரேல் பி எம் வீடியோ வெளியிட்ட அடுத்த நிமிடமே மேக்ரான் ஒரு அறிக்கை வெளியிடுறார் இஸ்ரேல் உடனடியாக லெபனானில் தாக்குதலை நிறுத்த வேண்டும் என்று என்ன அரசியல் இது இவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு நேட்டோ ஒரு ஜி செவன் ஒரு யூரோப்பியன் யூனியன் ஒரு ரெண்டு ட்ரில்லியன் டாலர் ஜிடிபி உள்ள ஒரு பொருளாதாரம் இருக்கே தவிர சிந்திக்க அறிவு என்பது இல்லவே இல்லை சின்வர் எப்படி தன்னுடைய கடைசி நேரத்தில் மனம் மாறினார் என்பதுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம வருவோம் நீங்க ரொம்ப கியூரியஸா இருக்கிறது எனக்கு புரியுது அதுக்கு முன்னாடி இந்த சின்வருக்கும் ஐநா சபைக்கும் மிகப்பெரிய கனெக்ஷன் இருந்தது என்பது அவன் இறக்கும் போது அவன் கையில் இருந்த ஒரு சில பொருட்கள் வழியாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு மென்டோஸ் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டனலாக ஓடும் போது ப்ரஷ் பண்ண முடியாது பல்லு அப்படித்தான் இருக்கும் ஒன்று இரண்டு பெர்ஃபியூம் பாட்டில்ஸ் கண்டிப்பாக குளிக்க முடியாது அப்புறம் நாற்பதாயிரம் இஸ்ரேலிய கரன்சி நோட் அது அல்மோஸ்ட் பத்தாயிரம் டாலருக்கு சமம் அல்மோஸ்ட் எட்டு லட்சம் ரூபாய் ஆனால் இதெல்லாம் தவிர ஒரு ஐநா சபை நிறுவனத்தின் ஒரு எம்ப்ளாயின் பாஸ்போர்ட் சின்வர் கையில் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த யூஎன்ஆர்டபிள்யூஏ டீச்சர்ஸ் பாஸ்போர்ட் வாஸ் பவுண்ட் ஆன் சின்வர் இட்ஸ் ஹோல்டர் இஸ் ரிப்போர்டட் டு பி இன் ஈஜிப்ட் ஆனால் அந்த ஐநா சபை ஆசிரியர் தற்போது எகிப்தில் இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப தெரியுதா ஐநா சபைக்கும் ஹமாஸ் ஈரான் மற்றும் ஹெசபல்லா போன்ற தீவிரவாதிகளுக்கும் இருந்த கனெக்ஷன் புரியுதா லெபனானில் ஐநா சபையின் அந்த மிலிட்டரி இருக்கக்கூடிய தளத்தின் முன் அந்த காம்பவுண்டுக்கு முன்பக்கமே ஒரு டனல் இருப்பது இஸ்ரேலால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது 
அந்த ஐநா சபையின் பாஸ்போர்ட்டை எடுத்துவிட்டு அவரை மிரட்டி கண்டிப்பாக தனக்கு தேவையானவற்றை சாதிக்க முயற்சி செய்திருக்கலாம் இல்லை என்றால் இன்னொரு மிகப்பெரிய சந்தேகம் அந்த ஐநா சபை அதிகாரியை எகிப்திலேயே கொன்றுவிட்டு அந்த டீச்சரை எகிப்திலேயே கொன்றுவிட்டு அந்த பாஸ்போர்ட்டினை பயன்படுத்தி போலி பாஸ்போர்ட் தயாரித்து எகிப்து வழியாக வேறு நாடுகளுக்கு தப்பிக்க சின்வர் பல ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது ஆனால் அந்த முயற்சியிலும் சின்வர் தோற்றார் கெட்டவனுக்கு எப்ப நல்லது நடக்கும் சொல்லுங்க கெட்டவனுக்கு எல்லாம் நல்லதாக நடப்பது போல இருக்கும் ஆனால் காலம் வரும்போது தெரியும் வாழ் எடுத்தவன் தன் வாழாலேயே மடிவான் என்பது அதுக்கு மிகப்பெரிய உதாரணம் தான் இந்த வீடியோ சின்வரின் கடைசி நேரம் பதிவு செய்யப்பட்ட வீடியோ இஸ்ரேல் தாக்கிய அந்த முதல் ஏவுகணை தாக்குதலில் சிக்கிய சின்வர் தன்னால் முடியாத நிலையில் ஒரு சோஃபாவில் இருக்கக்கூடிய நிலையை நீங்க இந்த வீடியோவில் பாருங்க தன்னுடைய கையில் எப்போதுமே சின்வர் ஒரு பெரிய வாழ் ஆயுதத்தோடு இருந்ததாக தெரிகிறது தன் கீழ் இருந்த ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளை தன்னிடம் இருந்த இந்த வாழ் மற்றும் ஒரு துப்பாக்கி பயன்படுத்திதான் மிரட்டி கண்ட்ரோல் செய்திருக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆனால் அந்த வீடியோவில் தெளிவாக தெரிகிறது எல்லா ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளுமே சின்வரை கைவிட்டு விட்டு ஓடிவிட்டது தெளிவாக தெரிகிறது ஆனால் தன்னால் முடியாத நேரத்தில் தான் சாகப்போகிறான் என்று தெரிந்ததுமே தன் கையில் இருந்த அந்த வாளினை கோபத்துடன் தூக்கி வீசுவதை அந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க முடியும் ஆனால் இதே விஷயத்தை இன்னொரு கோணத்திலும் யோசிக்கலாம் இன்னொரு முறையில் பார்த்தால் முதல் ஏவுகணை தாக்குதலில் காயமடைந்த சின்வர் எதுவுமே செய்ய முடியாமல் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் மூச்சு திணறக்கூடிய நேரத்தில் முகம் முழுவதுமாக மூடப்பட்டுள்ளது தன்னால் முடியாத நேரத்தில் தன்னை காப்பாற்ற முடியாமல் இருந்த நேரத்தில் தான் சாகப் போகிறோம் என்று உணர்ந்த பிறகு இஸ்ரேலின் இந்த ட்ரோன் அவனது மிக அருகில் சென்று படம் எடுப்பதை கவனித்த சின்வர் இன்னும் கண்டிப்பாக தப்பிக்க முடியாத என்ற வருத்தத்துடன் உயிர் பயத்துடன் கோபத்துடன் அந்த ட்ரோன் மீது தன் கையில் இருந்த வாளினை தூக்கி போடுவதாக கூட நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் எது எப்படியோ தீவிரவாத செயலுக்காக வாழ் எடுத்தவன் என்றாவது ஒரு நாள் கொடுமையான முறையில் இறப்பான் என்பதற்கான மிக பொருத்தமான உதாரணம் சின்வர் ஆனால் ஈரான் போன்றவன் இன்னும் கூட இதை ஒத்துக்கொள்ள தயாராக இல்லை ஈரானின் மிஷன் டு த யுஎன் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஐநா சபைக்கு இன்னைக்கு ஈரான் ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கிறார் சொல்லியிருக்கிறார் The spirit of resistance will be strengthened by Sinver's death. That's why the Sinver is not the same. If the Sinver is not the same, the Sinver is not the same. 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 Who is it? The Prime Minister Nathaniel said after Sinver killing, those holding hostages will be spared if they release them. Lay down your arms. உங்களுடைய ஆயுதங்களை கீழே இறக்கி வைத்துவிட்டு பிணை கைதிகளை வெளியிட்டீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் நீங்க தப்பிக்க முடியும் அப்படி நீங்க வெளியிட்டால் நீங்கள் தப்பிக்கலாம் வார் கேன் எண்ட் டுமாரோ இஃப் ஹமா சரண்டர்ஸ் ஃப்ரீஸ் ஹாஸ்டேஜஸ் எல்லா ஹமாசுமே சரண்டர் ஆகி எல்லா ஹாஸ்டேஜஸையும் ரிலீஸ் பண்ணீங்கன்னா நாளைக்கே இந்த போரை நிறுத்த முடியும் அப்படின்னு நத்தனியாகு இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்றார் இதை விட என்ன வேணும் சொல்லுங்க இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ஹெசபல்லா வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய செய்தி தெரியுமா ஹெசபல்லா இஸ் அனவுன்சிங் நியூ எஸ்கலேட்டரி ஃபேஸ் இன்னும் போர் கொடூரமாக கூடிய ஒரு ஃபேஸ்க்கு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போகுது இந்த வார் வந்து அடுத்த கட்ட நிலைக்கு போகுது எனவே இஸ்ரேலை பிரிசாயிஷன் கைடட் மிசைல்ஸ் பயன்படுத்தி தாக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அதனால தான் இன்னைக்கு காலையில் அதிகமான இஸ்ரேல் சோல்ஜர்ஸ் இறந்திருக்காங்க காயப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஹெசபல்லா அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கு பிரிட்டன்லேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி Britain will not mourn Sinver's death, says Prime Minister Stama. Even one throw, 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 இது மாதிரி மேக்ரானை பேச சொல்லுங்க பார்ப்போம் இது மாதிரி பைடனை பேச சொல்லுங்க பார்ப்போம் எனக்கு என்னமோ இந்த பிரிட்டன் பிரைம் மினிஸ்டர் எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமான மனிதராக மாறிவிட்டார் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனப்ப இவர் மீது எனக்கு இந்த அபிப்பிராயம் இருக்கவே இல்லை இப்போ கொஞ்சோண்டு நல்ல அபிப்பிராயம் வந்திருக்கு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் இந்த வீடியோவின் மிக முக்கியமான ஒரு கருத்து வாழ் எடுத்தவன் கண்டிப்பாக வாழாலேயே அழிவான் தன் வினை தன்னை கொல்லும் அழிக்கும் அவனுடைய வினைகளை அவனை மரணத்திற்கு கொண்டு செல்லும் அப்படிங்கிறதுக்கு 
சின்வர் மிகப்பெரிய ஒரு உதாரணம் தன்னுடைய தம்பியை தீவிரவாத செயல்களுக்கு உட்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அவன் இஸ்ரேலுக்கு உதவி செய்கிறானோ என்ற ஒரே ஒரு சந்தேகத்திற்காக குழி தோண்டி உயிரோடு புதைத்தவன் இந்த சின்வர் இவனுக்கு இதைவிட கொடூரமான சாவு வருமா அதை பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்க ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ உங்களுக்காக அவசரம் அவசரமாக பதிவு செஞ்ச வீடியோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யுவர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் எஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் யுவர் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் because it's very 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 important thank you